Morre Chico Rosa, Pantera fala sobre a entrada na Fórmula 1 e Presidente da FIA bota mais lenha na fogueira com relação a Andretti. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci neste domingão nós temos notícias para vocês. Lembrando que ontem tivemos dois vídeos, se você não viu, dê uma olhada. Começamos com uma notícia triste. Morreu uma das lendas do automobilismo brasileiro, Chico Rosa. Conforme você confere nas matérias aí embaixo, Chico dedicou 50 anos da sua vida ao automobilismo nacional, era formado em engenharia, passou a ser reconhecido como um dos maiores entendedores de carros de corrida da época. Em 1969, levou o Fittipaldi para a Inglaterra ao perceber o grande talento promissor que ele era e obviamente viu a aposta vingar com os dois títulos de Fittipaldi. Também foi assessor do José Carlos Pátio, que leva inclusive o nome do autódromo né, em homenagem a ele. Em 75 volta ao Brasil, integra a administração do autódromo de Interlagos e numa dessas acabou identificando Nelson Piquet como também um talento, levou para a Europa e viu também vingar o Piquet sendo tricampeão. Rosa foi responsável por conseguir um acordo para uma reforma de Interlagos em 1980, que era um período conturbado para o autódromo, e ele ficou até 2015 na administração de Interlagos, após sua demissão ficou cuidando de questões pessoais como fazendas da família. É um nome respeitadíssimo, um dos caras mais influentes no que diz respeito ao automobilismo nacional. Infelizmente a gente escuta falar muito pouco dele no dia a dia, vamos assim dizer, mas já tinha ouvido uma coisa aqui e outra ali, e realmente é triste para nós brasileiros ver que uma lenda, um cara que fez tanto pelo nosso esporte, que revelou talentos e que também ajudou na questão de Interlagos, é triste ver que se foi, mas foi aos 80 anos, e o Ressac F1 presta suas condolências, seus sentimentos a familiares, amigos e fãs do Chico Rosa. Vamos falar de Pantera. Você lembra da Pantera, a equipe que quer entrar na Fórmula 1? Falou isso lá para 2019, eu acho, um negócio assim. E um dos inscritos, eu não vou me recordar quem, peço perdão, mas agradeço, falou que tinha saído matéria sobre a Pantera e estamos aqui lendo agora. O que acontece? O cofundador da Pantera Asia, F1, que é o nome da equipe, ou pelo menos o nome inicial da equipe, falou que eles não estão competindo com a Andretti em termos de vaga na Fórmula 1. Ele afirma que 13 equipes poderiam estar na Fórmula 1, via regulamento realmente é o que pode, nós podemos ter uma adição de mais 3 equipes, e isso não significa necessariamente que teremos 3 equipes, mas significa que se houver 3 boas equipes e essas 3 boas equipes trouxerem algo para a Fórmula 1, FIA e Fórmula 1 podem aceitar mais essas três. Portanto, não estão lutando por uma vaga com Andretti ou que será um ou outro. Ele não pode comentar sobre o mérito da oferta da Andretti em si, porque parece que eles têm muitas coisas positivas e estão preenchendo todos os requisitos. Mas a vinda dele para a F1 não impede a Pantera de chegar lá também. Acrescentou que não se veem como concorrentes, Primeiro por conta do mercado, eles não estão no mesmo mercado, um está na Ásia e outro nos Estados Unidos, só que a diferença é que a Andretti agora tem o apoio de um fabricante, uma entidade que já está correndo, então ele não pode se comparar a Andretti. A única coisa que ele pode falar é sobre o que acha que pode entregar sobre o projeto dele, o mérito, e acham também que o projeto é bom o suficiente para apelar a FIA Fórmula 1 para conseguir uma entrada. Então tá aí a Pantera, que na verdade a Pantera tem muito pouca mídia e pouco se fala dela por aqui pelo menos, né? Nós vemos que a Pantera falou naquela época, lá para 2019, alguma coisa assim, e desde então, uma ou outra notícia, a gente tem falado muito mais de Andretti em um ano do que em Pantera em 3, 4 anos. Eu espero de verdade que se eles querem entrar na Fórmula 1, eles tenham todo um planejamento para conseguir realmente ser competitivo, e quando eu digo planejamento, algo como a Andretti tem feito, que já tem uma fábrica em construção, em expansão, que é de alto nível, você já tem aporte de patrocinadores, você já tem tudo traçado para quando você pisar na Fórmula 1, não ficar perdido e não demorar 10, 15 anos para ser minimamente competitivo. Eu acho que se a Pantera já tem condições de chegar ali no meio do pelotão, legal, vai ser bem legal, será bem-vindo, o pessoal aqui que acompanha o canal sabe que eu defendo muito a entrada de novas equipes na Fórmula 1, desde óbvio que elas têm um mínimo, né? Mas convenhamos que pagar 200 milhões de taxa já espanta muita gente. Espero que a Pantera então tenha tudo certinho e que a Fórmula 1 avalie 
direitinho, mas a Fórmula 1 não faz esse lobby contra a Pantera da forma que faz contra a Andretti, né? E é justamente sobre isso a nossa principal notícia, e temos acompanhado a novela Fórmula 1 FIA Andretti, que tem se tornado cada vez mais pública, e as palavras também estão ficando cada vez mais diretas. Dessa vez quem falou foi o presidente da FIA, o Mohamed Ben Sulayan, falando que não entende muito bem o porquê que a galera está sendo contra o Andretti. Olha só o que ele falou. A FIA aceitou as inscrições de organizações menores e bem sucedidas nos últimos anos, e devemos encorajar possíveis inscrições na F1 de fabricantes globais como a GM e pilotos puro sangue como Andretti e outros. O interesse das equipes em mercados em crescimento, como os Estados Unidos, adiciona diversidade e amplia o apelo da F1. É um recado claríssimo para a Fórmula 1. É um recado claríssimo, como explicamos no nosso vídeo recente falando do porquê que a Fórmula 1 é contra a entrada da Andretti, e isso não passa somente pelas equipes, mas a Fórmula 1 em si, nós falamos sobre isso. Nós falamos que é um embate entre FIA e entre Fórmula 1, nós sabemos que eles estão em lados opostos nessa discussão da entrada da Andretti, e o Mohamed Ben Sulayan deixa isso muito claro mais uma vez. Após o anúncio da Cadillac, o Mohamed já recebeu de braços abertos, agora solta essa fala também, afirmando que a FIA anteriormente já aceitou inscrições de organizações menores, ou seja, não existe um motivo, não existe uma lógica, como temos abordado, para você negar a Andretti ainda mais agora que está com a GM, que está com a Cadillac, que você tem um aporte grande e é uma equipe americana que é o principal mercado que a Fórmula 1 quer se estabelecer de vez, por mais que já tenha avançado muito. Não dá para entender e o Mohamed Ben Sulayan deixa isso muito claro, ou seja, estão encurralando a Fórmula 1, estão deixando a Fórmula 1 sem resposta, estão deixando a Fórmula 1 chegar ao ponto de simplesmente falar não queremos a Andretti. Eu acho que vai chegar nesse ponto, porque não existe mais dúvida de que a Andretti está preparada Colocaram 200 milhões de taxa, a Andretti falou, temos o dinheiro, tranquilamente. Falaram, precisa de estrutura, precisa ser minimamente competitivo. A Andretti falou, tudo bem, a nossa fábrica vai ser maior que a da Ferrari, vai ser moderna, nós já estamos construindo, já está em expansão, já está tudo certo. Vocês precisam de apoio, nós temos apoio, nós temos dinheiro. Vocês precisam, então, de ter mais credibilidade, mais sustância para estar na Fórmula 1. O cara vai e traz a Cadillac. Ou seja, a Fórmula 1 está botando um monte de empencilho, a Andretti está marcando todos os boxes, né? todos os checks, e a Fórmula 1 continua falando não, então só falta dizer que não quer a Andretti que só é birra mesmo com a FIA. Mas enfim, quero saber a sua opinião, eu gostei da fala do Mohamed Ben Sulayen, estou do lado dele nessa, e quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada do mundo da Fórmula 1. Um grande abraço, valeu e falou!